আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই লাস্ট ভিডিওতে আমি স্ট্রিং ফাংশন এবং অ্যারে ফাংশন নিয়ে আলোচনা করেছি এবং বেশ কিছু ফাংশন নিয়ে কাজ করে দেখেছি বাদ বাকি ফাংশনগুলো আপনাদের নিজেদের করতে বলেছি তো আজকে থেকে আমরা মূলত দেখব যে পিএসপি এর মাধ্যমে কিভাবে মাইস্কেলের সাথে কানেক্ট হওয়া যায় এবং ডাটা কিভাবে ইনসার্ট করা যায় টেবিলে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই বিষয়গুলো দেখব তবে তার আগে একটি বিষয় বলে নিই যারা মাইস্কেল নিয়ে এর আগে কখনো কাজ করেননি বা মাইস্কেল কি সেটা জানেন না তাদের জন্য আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে যে মাইস্কেল ডাটাবেস টিউটোরিয়াল নামে যে এখানে একটি সিরিজ টিউটোরিয়াল আছে এটি আগে শেষ করবেন দেন তারপরে এখন থেকে শুরু করবেন আপনি যদি মাইস্কেল না বুঝে থাকেন বা মাইস্কেল নিয়ে এর আগে কাজ না করেন তাহলে কিন্তু এই বিষয়গুলো আপনি বুঝবেন না যে একটা টেবিল কিভাবে তৈরি করতে হয় একটি ডাটাবেস কিভাবে তৈরি করতে হয় এগুলো আগে আমাদেরকে ভালোভাবে বুঝতে হবে দেন তারপরে এখান থেকে শুরু করতে হবে তো আমি আবারও বলছি যে অবশ্যই আপনি যদি মাইস্কেল নিয়ে কাজ না করে থাকেন তাহলে আগে এই সিরিজটি কমপ্লিট করবেন দেন তারপরে এখন থেকে শুরু করবেন ওকে তো আমরা চলে যাচ্ছি প্রথমে আমরা একটি ডাটাবেস তৈরি করব তো আমি লোকাল হোস্টে যাচ্ছি দেন এখান থেকে পিএসপি মাই অ্যাডমিন তো পিএসপি মাই অ্যাডমিন থেকে নিউ একটা ডাটাবেস আমরা এখানে ক্রিয়েট করব সাপোজ ইউটিউব ইউটিউব নামে আমরা একটা ডাটাবেস ক্রিয়েট করছি ওকে ইউটিউব দেন কলেকশনটা আমরা কলেকশনটা এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি ইউটিএফ এইট আন্ডার স্কোর জেনারেল আন্ডার স্কোর সি আই এটি দিয়ে দেবো আমরা দিয়ে ক্রিয়েট এরপরে একটি টেবিল নাম দিচ্ছি সাপোজ ইউজার্স ইউজার্স নামে একটা টেবিল আমরা ক্রিয়েট করছি এর ফিল্ড সাপোজ দিয়ে দিলাম পাঁচটি ফিল্ড এখানে দিয়ে দিলাম প্রথমটা হবে আইডি দ্বিতীয়টায় সাপোজ দিয়ে দিচ্ছি নেম তৃতীয়টাতে সাপোজ ইমেল চতুর্থটায় পাসওয়ার্ড এবং পঞ্চমটায় দিচ্ছি সাপোজ ডেট টাইম বা ক্রিয়েট ক্রিয়েট টাইম বা ডেট টাইম যে কোনো একটা দিলেই হবে সমস্যা নেই ডেট টাইম ওকে এবার এটা আইডিটার তো ইন্টেজারই থাকবে এটি ভারকার হবে ইমেলটা ভারকার পাসওয়ার্ডটা ভারকার ডেট টাইমটা হবে কি ডেট টাইমটা হবে টাইম স্ট্যাম টাইম স্ট্যাম এবং এখান থেকে আমরা সেট করে দেব কারেন্ট টাইম স্ট্যাম ওকে আর লেন্থটা লেন্থ দিয়ে দিচ্ছি সাপোজ থ্রি ফিফটি পাসওয়ার্ডের জন্য হান্ড্রেড এটার তো ডেট দিতে হবে না ইমেলের জন্য আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি হান্ড্রেড এভাবে দিয়ে দিলাম আর যেটা করব আমরা আইডিটাকে অটো ইনক্রিমেন্ট করে দেব গো ওকে এবার এখান থেকে আমরা সেভ করে দিলাম ওকে জাস্ট আমরা একটা টেবিল ক্রিয়েট করলাম এখন এই টেবিলে আমরা ডাটা ডাটা ইনসার্ট করব এবং এই যে ইউটিউব নামে আমরা একটা ডাটাবেস তৈরি করলাম এই ডাটাবেসের সাথে পিএসপি কিভাবে কানেক্ট করতে হয় সেই বিষয়গুলো আজকে আমরা দেখব তো এটা দেখার জন্য আমরা যেটি করতে হবে আমাদেরকে এখানে একটি ফাংশন আছে যে ফাংশনের মাধ্যমে আমরা মাইস্কুলের সাথে অ্যাড হতে পারবো ফাংশনটার নাম হচ্ছে মাইস্কিউএল আই কানেক্ট মাইস্কুয়েল আই কানেক্ট এছাড়াও আগে পুরাতন ভাষণগুলোতে শুধু মাইস্কেল মাইস্কুয়েল আন্ডার স্কোর কানেক্ট দিয়ে কানেক্ট করা যেত তো যেহেতু আমরা আপডেটটা দেখছি তো সেই জন্য আমরা এখানে মাইস্কেল আই কানেক্ট লিখছি এখানে চারটি প্যারামিটার সেট করতে হয় এখানে চারটি প্যারামিটার সেট করতে হয় প্রথমটার মধ্যে দিতে হয় হোস্ট নেম তা আমাদের হোস্ট নেমটা হচ্ছে লোকাল হোস্ট আমাদের হোস্ট নেমটা হচ্ছে লোকাল হোস্ট আমাদেরকে প্রথমে দিতে হবে হচ্ছে এখানে লোকাল হোস্ট তো এখানে লোকাল হোস্ট দিলাম এইচ টি টিপি ক্লোন ডাবল প্লাস এগুলো দিতে হবে না জাস্ট লোকাল হোস্ট লিখলেই হবে এরপরে দ্বিতীয় প্যারামিটারে দিতে হয় হচ্ছে ইউজার নেম তা আমাদের ডিফল্ট ইউজার নেম কিন্তু রুট ডিফল্ট ইউজার নেম রুট অবশ্যই আপনি যদি এই যে এই সিরিজটি করে থাকেন মাইস্কুল ডাটাবেস টিউটোরিয়ালের এই সিরিজটি করে থাকেন তাহলে আপনি সব বিষয়গুলো জানেন যে আমাদের ইউজার নেম কি এবং পাসওয়ার্ড কি এরপরে আমাদের পাসওয়ার্ডটা ডিফল্ট পাসওয়ার্ডটা থাকে ব্লাঙ্ক এবং চতুর্থ যে প্যারামিটারে যেটি দিতে হয় সেটি হচ্ছে ডাটাবেস নেম তা আমাদের ডাটাবেসের নামটা কি আমাদের ডাটাবেসের নামটা হচ্ছে ইউটিউব ওকে তো আমাদের এখানে দিতে হবে কি ওই ডাটাবেসের নেমটা আমাদের এখানে কিন্তু আরো বেশ কিছু ডাটাবেস আছে এখানে কিন্তু আরো বেশ কিছু ডাটাবেস আছে কিন্তু আমরা কানেক্ট করতে চাচ্ছি কোনটার সাথে এটার সাথে তো সেই জন্য ওই নামটাই এখানে দিতে হবে এবার আমরা একটু চেক করি যে আসলে এটি কানেকশনটা ঠিকঠাক হলো কিনা এটা চেক করার জন্য আমাদের এই ফাইলটা ছিল কোথায় যে পিএসপি ফোল্ডারের মধ্যে তো 
এখানে যদি আমরা লিখি লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ পিএইচপি লিখে হিট করি কোনো এরর কিন্তু শো করছে না তার মানে আমাদের ডাটাবেস কানেকশনটা ঠিকঠাক আছে এবার সাপোজ আমি একটু ভুল করি এখানে সাপোজ একটু ভুল করলাম হোস্ট নেম এবার যদি আমরা রিলোড দেই এবার কিন্তু এখানে এরর শো করবে এই যে ওয়ার্নিংগুলো শো করছে তার মানে কি যে কানেকশনটা ভুল আছে সাপোজ আমি এখান থেকে ডাটাবেজের নেমটা ভুল করলাম ডাটাবেজের নেম আমি একটু চেঞ্জ করলাম এবার যদি রিলোড দেয় এখানে শো করবে আননন ডাটাবেস যে এই নামে কোনো ডাটাবেস নেই ওকে আর যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে কিন্তু এখানে কোনো কিছু শো করবে না তার মানে কি আমাদের কানেকশনটা ঠিকঠাক আছে ওকে এবার এই কানেকশনটা আমাদের অনেক জায়গায় ইউজ করার দরকার হবে এই কানেকশনটা আমাদের অনেক জায়গায় লাগবে তো সেই জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি এটাকে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রেখে দিতে পারি সাপোজ আমি ভেরিয়েবলের নাম দিলাম কন যে কোনো নাম ঠিক আছে এখানে যে কোনো নাম দিলে হবে আমি শুধু কন দিলাম সমস্যা নেই যে কোনো নাম দিলে হবে কানেকশন দিতে পারি লিঙ্ক দিতে পারি কন দিতে পারি যে কোনো কিছু ইচ্ছা যার যেটা ইচ্ছা সে সেটা দিব কোনো সমস্যা নেই এবার আমি আগে বলেছি যে এই কানেকশনটা আমাদের অনেক জায়গায় লাগবে সেই জন্য আমি এটিকে ভেরিয়েবলের মধ্যে রেখে দিলাম এখন আমরা চাচ্ছি এই যে এখানে একটা টেবিল আমরা তৈরি করলাম ইউজার্স নামে একটা টেবিল তৈরি করলাম যার মধ্যে আইডি নেম ইমেল পাসওয়ার্ড ডেট টাইম এই বিষয়গুলো আছে তো আমরা এখান থেকে চাচ্ছি এখান থেকে চাচ্ছি যে একটা ডাটা ইনসার্ট করতে তো ডাটা ইনসার্ট কিভাবে করব ডাটা ইনসার্ট করার জন্য কি প্রথমে আমাদেরকে এসকিউএলটা লাগবে তা আমি সাপোজ একটা এসকিউএল এখানে লিখছি একটা ভেরিয়েবল নিলাম জাস্ট ওকে ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা এখানে এসকিউএলটা লিখতে পারি অথবা সরাসরিও কিন্তু আমরা যে ফাংশনের মাধ্যমে ইনসার্ট করতে হবে সেই ফাংশনের মধ্যে কিন্তু আমরা এটা লিখতে পারি তো কোনো কুয়ারিকে এক্সিকিউট করার জন্য আমাদেরকে লিখতে হবে মাই এসকিউএল আই কুয়ারি কোনো কোয়ারি এক্সিকিউট করার জন্য আমাদেরকে লিখতে হবে মাই এসকিউএল আই কুয়ারি আর অবশ্যই সবগুলো শেষে সেমিক্লোন দিতে হবে প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টের শেষে সেমিক্লোন দিতে হবে এখন এই যে মাই এসকিউএল আই কুয়ারি এই ফাংশনটার মধ্যে দুইটা প্যারামিটার সেট করতে হয় প্রথম প্যারামিটারের মধ্যে দিতে হয় হচ্ছে কানেকশনটা মাই এসকিউএল আইয়ের যে কানেকশন আছে সেই প্রথম প্যারামিটারের মধ্যে দিতে হয় হচ্ছে কানেকশনটা আর দ্বিতীয় প্যারামিটারে দিতে হয় হচ্ছে এসকিউএলটা দ্বিতীয় প্যারামিটারে আমাদেরকে দিতে হবে এসকিউএলটা তো যেহেতু আমরা ডাটা ইনসার্ট করতে চাচ্ছি কোন টেবিলে ইনসার্ট করতে চাচ্ছি ইউজার্স টেবিলে ইউ আমাদের টেবিল ডাটাবেসটা কিন্তু আগেই সিলেক্টেড এই যে আমরা এখানে কিন্তু ডাটাবেসের নামটা লিখে রাখছি এখন কি ইউজার্স টেবিলে আমরা ডাটাটা ইনসার্ট করতে চাচ্ছি তো সেই জন্য আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে ইনসার্ট ইনসার্ট ইন্টু টেবিল নেম আমাদের টেবিলের নামটা কি ইউজার ইউজার্স এখন এখানে ফিল্ড নেমগুলো দিতে হবে ফিল্ড নেম কি কি আছে আমার আইডি আছে আমি সবগুলো আগে এই দিয়ে দিচ্ছি এভাবে প্রথমে আমার আইডি আছে তো আইডি দিলাম এরপরে আছে হচ্ছে নেম এরপরে ইমেল দেন ইমেলের পরে আছে হচ্ছে আমাদের পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড এরপরে কি আমাদের এখানে দিতে হবে ভ্যালুস ভ্যালুস ভ্যালুজের মধ্যে আমাদেরকে যেহেতু আমরা এখানে চারটি নিয়েছি আইডিটা আমরা যেহেতু অটো ইনক্রিমেন্ট দিয়েছি সেই জন্য আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি নাল ওকে এরপরে নেম থাকবে ইমেল থাকবে পাসওয়ার্ড থাকবে পাসওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স নেম দিয়ে দিচ্ছি আমার নামটা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি মোতালেব হোসেন এবং ইমেলটা দিয়ে দিচ্ছি আমার ইমেলটা ডাবল থ্রি এট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম ওকে এবার আমরা যদি এখানে একটা রিলোড দিই এখানে একটা রিলোড দিলাম দেন এখানে আমাদের টেবিলের উপর একটা ক্লিক করি দেখুন এখানে কিন্তু একটা ডাটা চলে আসছে এবং এখানে যে ডেট টাইম থেকে কিন্তু ডেট টাইমটা ও ক্রিয়েট টাইম থেকে থেকে কিন্তু এখানে ডেট টাইমটা চলে আসছে আমরা যদি এখানে আবার রিলোড দেই দেন এখানে আবার আসি তো এখানে দেখতে পাবো আরেকটি ডাটা কিন্তু চলে আসছে 